ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തേർട്ടീൻത്തിന് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം പ്രൊഫൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ആണ് കേട്ടോ നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടൈം അതിക്രമിച്ച് കടന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രീവിയസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതായത് മാത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ The first question, uh, the output of a sequential circuit depends ഇതൊരു യു ജി സി നെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓൺലി ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓൺലി ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺലി ഓക്കെ എങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കിൽ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളും നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ആഡേഴ്സ് അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് അതുപോലെ എൻകോഡേഴ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കുക സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻസ് ടൈമേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി എലമെൻസ് അതായത് കൗണ്ടേഴ്സിലും ടൈമേഴ്സിലും മെമ്മറി എലമെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് യൂസ് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും അതായത് ബോത്ത് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെയും പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഏത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പം സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗേറ്റ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൺ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഈസ് വൺ ഇത് എച്ച് എസ്
provide in then it the output is 0, 1, 1, 1. But we will ask the question. Output is 1 now. Input is 1 now. Output is 1 now. Output is 1 now. Gate 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 is 1 Gate is 1 now. Gate is 1 now. Gate is 1 now. Gate is 1 now. Gate is we will see the gate in the And gate is the And gate is represented A dot B. And gate is represented okay, And gate is the logical diagram. A, B and the input. We will provide the output. A dot B output. Okay. Then, option is the word option. Anna, nor gate. Nor gate is the The combination of OR and NOT is the NOR gate. If we have a truth table, we have two inputs. A, B, and the input. We have two inputs. 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 We have two so, this is the NOR gate. Then, there is the NAND gate. NAND gate is the same It is a combination of AND gate and NOT gate. AND gate is the same thing. NOT is the inverse gate. Then, this is the true table. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Zero verum. Either one is in the output item. Okay. Upon the option, I like gate to go no kit under upon and gate and a combination of note and and gate. <coughs> then, add the question which logic family is the fastest? Gate 2020, uh, 2017 question. Uh, which logic family is the fastest? Logic family, A, the other, and 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 the then resistor transistor logic RTL then diode transistor logic DTL integrated injection logic IIL I2L represent then transistor transistor logic TTL which complementary metal oxide semiconductor CMOS represent the number of question choice to lay down either families main item are in your families fastest title family answer ECL. Okay, ECL is an emitter coupled logic. Okay, that's the question. Which of the following gate is known as incident detector? Incident detector is a gate. Uh, it is a gate previous 2022 question. Options are and, and, or, and, not, and, and. Okay, now this is an incident detector. Now, this is an answer. What is this incident detector? Mainly, logic gates is known as the coincidence detector. Coincidence detector is the gate and gate. Okay. Coincidence detector means an occurrence of two same things at the same time and a detector which detects it is called a coincidence detector. Okay. This is coincidence detector. Right? So, the logic and gate is already known as the logic and gate. The input is the same as the output. The same as the input is the same as the output. The same as the output is the same as the output. The same as the output is the same as the output. The output is the same as the output. The same as the output is the same as the output. The the same as the same as the output. The same as 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 the
ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റോ അതുപോലെ ബി എഡോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ നമ്മളും ഒരു കോഴ്സ് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസുകളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സിലബസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സിലബസിൽ ആറ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് മൊഡ്യൂൾസിലെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ മെൻറ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം an example of universal building block okay adutha question aanu an example of universal building block ne example eda annalladana options nokkam xor gate and gate or gate and നോർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ മെയിൻലി രണ്ട് ഗേറ്റുകളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് നാൻ ഗേറ്റും നോർ ഗേറ്റുമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏ വേറെ ഏതൊരു ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് നാൻഡ് അതുപോലെ നോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നോർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഗേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഹാഫ് ഓർഡർ ആർ അപ്പം ഏതൊക്കെ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ഓർഡർ അതായത് ഏതൊക്കെ ഗേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാഫ് ഓർഡർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ എക്സോർ ആൻഡ് നോർ ഗേറ്റ് എന്താണ് എക്സോർ ആൻഡ് നോർ ഗേറ്റ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി എക്സോർ ആൻഡ് ഓർ ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എക്സോർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ നാൻ ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഹാഫ് ഹാർഡേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ആഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഡേഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ആഡറാണ് ഏത് ഹാഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആഡേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി അഡീഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി അഡീഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ആഡേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹാഫ് ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുക ഹാഫ് ഓർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് തന്നെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് പറയുന്നത് സം ആൻഡ് ക്യാരി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് എ ബി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ക്യാരി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ
NAND gate to which it on up in the answer and then XOR and NAND gate to which it on or half order circuit to design okay I mean three questions are not only in the other level you video in the middle the three digital logic like he partner questions on a chair they love number base in the leather logic gates in the questions on a good the light and number the left will call it in a pain in the middle in the you a digital logic you let enough different I'd love or about a subject equal digital logic in the number of body in the up on a lot in the videos and previous questions my day any number thing alone in the very funny land the year number ये एस एस टी क्राक वेट नम्बर ईर आपे जॉइन नाईट पढ़ी ओके अब एल ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू